。欢迎，今天情况怎么样？还是老样子，容人一点知觉都没有。你啊，跟他多说说话吧。他大脑虽然受到创伤，但是意识还是有的。没准哪句话，就让他恢复过来了。你知道吗？我这该说的都说了，不该说的也说了，一点反应都没有。你别灰心啊，他康复可能性还是很大的。这是两万块钱，麻钢货场的货已经卖出去了。给。我真的不知道说什么好了，什么都不说了，我们先走了。我们走了啊。那个，你们看着他，我去叫人啊。心里去啊！其实深度昏迷的病人刚醒过来那会儿，他的意识还是混乱的嘛啊！我知道。哎，对了，这是马刚的病例，还有一些 CD 片子，明天到北京去，千万别丢了啊！行，那我就先回家准备准备了啊！刘东，嗯，你也别往心里去。住的时候还是你和丽丽。不说不说了，赶紧走吧啊！还要赶火车呢。
，拿去加肉来吃。妈，哟，刘东来了，哎，一块吃点吧。行，啊、嗯，坐着吃点。哎，刘东啊，嗯，小丽子在外开工资啊，回来晚，家里活做的少了，你就多担待点啊。哎呀，知道。给女儿在外头赚钱，她也不容易，是吧？我给你拿饭去啊。你放心吧，妈，我俩没事儿啊。作业写了没有啊？你吃肉。写了。爸爸，为什么我还有一个爸爸？谁跟你说的？妈妈。你另外一个爸爸是谁呀、啊？躺在病床上的，我也不知道是谁。妈妈让我叫爸爸。小宝，胡说什么呢？是真的。嫂子说把房子卖了就卖了，也没跟你商量一声。现在可好，我又要搬回来几日跟你们一起住。我知道这件事都怨爱国，可千错万错，咱们都是自家人啊。哎，你快点收拾，赶紧做饭，一会儿你嫂子该回来了。嫂子住的医院，你有完没完呀？我告诉你啊，给你两个月的时间，找不着牛爱国啊，你从这个家给我滚出去！凶什么凶嘛？就会对我凶，有种你骂嫂子去！嫂子回来了，丽华搬过来了啊！我马上收拾完，收拾完做饭啊。到里屋，我跟你有话说。以后的日子，打算怎么过呀？你的工资。扣除生活费以外，剩下的全部用来还公司的债。我的工资替马刚还债，你这有点过分了吧？怎么替马刚还债了？都是牛爱国惹的祸。是爱国偷了公司的钱，马刚为了帮你出了车祸，可是为了马刚住院，房子卖了，股份也退了，咱们人均亿尽了。这现在绕来绕去，就围着马刚转了。现在你讲不讲道理？绕来绕去，还不是因为牛爱国惹的祸？我这事先不说。马刚住院的时候，你为什么带着小宝去看他？让小宝管马刚叫爸爸。我是谁？刘东，我是怕马刚这次醒不过来了。醒不过来，我也是小宝的爸爸，我养了七年。我这次真的怕马刚过不了这道坎，我就想让小宝去看他。